ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അൻസസ് വ്യൂസ് ഒരു ഫോണിൽ നാല് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്യാമറ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇതിലെ ഈ മൂന്ന് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ക്യാമറ ഒക്കെ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് റിയൽമി ഫോണുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഷോമിയുടെ തന്നെ മി എ ത്രീ എന്നുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലെ ക്യാമറകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ നാല് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് ഈ നാല് ക്യാമറ കറക്റ്റ് അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടും കാണുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ക്യാമറ ഒരുമിച്ചുള്ളതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളതാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ വരുന്നു അതിന് മുകളിലായിട്ട് ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്ത് സെൻസർ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷിന് അടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറയും കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ നാല് ക്യാമറയും കറക്റ്റ് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് അതായത് മൂന്ന് ക്യാമറ ഒരുമിച്ചുള്ളതിൽ സെൻട്രലുള്ള ക്യാമറയാണ് മെയിൻ ക്യാമറ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളത് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ നോർമൽ ഫോട്ടോ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ഷോട്ടിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടു എക്സ് ഡിജിറ്റൽ സൂമുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വൈഡ് ആംഗിൾ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടു എക്സ് ഡിജിറ്റൽ സൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വീണ്ടും അത് ബ്ലാക്ക് ആകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മെയിൻ ക്യാമറ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഫോട്ടോ മോഡ് അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ മോഡ് ടു എക്സ് ഡിജിറ്റൽ സൂം മോഡ് ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്യാമറയിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ക്യാമറ ആണ് അതായത് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ പോയിട്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലും കറക്റ്റ് അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ ക്യാമറ ആണ് അതായത് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ക്യാമറ അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാക്രോ ക്യാമറയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മളത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും ഈ മാക്രോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മാക്രോ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മാക്രോ ക്യാമറയും ഇവർ കറക്റ്റ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്ന ക്യാമറ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ് സെൻസർ ക്യാമറയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഡെപ് സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലറിങ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാതെ പോർട്രേറ്റ് മോഡിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ബ്ലറിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ